Ayan, this is Aurelio Isip and welcome to Isip na yan. So for today's topic, we will talk about uh, the operation on the rational algebraic expression. Kung hindi mo pa napapanood yung aking simplifying the algebraic expression, pindutin nyo to, no? Tapos, mag-proceed na lang kayo dito sa next video na to. Ngayon, in uh, operation of rational algebraic expression, we will have the multiplication and the division. Kung paan ba tayo nag-multiply ng t-divide ng rational algebraic expression. So, irrational, ibig sabihin parang rational siya. May p over q or may numerator siya denominator. If we have a over b times c over d. So, equals yan sa a times c no, over b times d. As long as b is not equal to zero and D is not equal to 0. Kasi sa example number 1, no? So, ito yung ating A, ito yung ating B, C, at D. So, nag-multiply nyo lang siya, no? Naging AC over BT. So, yung multiply lang natin to. So, kapag may multiply natin to, 9 times 2 is 18. 18. Tapos, A squared. Copy natin to kasi wala namang, <coughs> excuse, wala namang A rito. Tapos, B. Tapos, M. Tsaka n squared over 4 times 3 is 12. So, unahin natin yung a kasi alphabetical to. So, a squared, b raised to 4, and m squared, tsaka n squared. So, isisimplify lang natin to. So, ang pagsisimplify nito, kung may kita nyo, no? So, yung 18, isa-isayin natin. So, 18, yung factor ng 18 and 12. So, ito gagawin natin yung scratch, no? So, 18 and 12. Ayan ay 6 times 3. Ito naman ay 6 times 2. Ang pareha sa kanila ay 6. So, yan Ang matitira lang is 3 and 2. So, yan ay, alay tayo rito, no? 3 and 2. Ngayon naman yung A. Yung A squared siya A squared. Mga cancel yan o mawawala. So, hindi na natin yan gagalawin. Wala na yan. Yung B. So, B over b raised to the fourth power. So, alam natin yan, no? Sa low, so, sa low of exponent, ma, mamaya na siya. So, ngayon, this is raised to 1. So, b raised to 1 minus 4 or b raised to negative 3. E negative 3 yan. So, sa another law yan, no? Pag negative, magiging denominator yan, pero 1 yung numerator. Ang mangyari dito, magiging positive siya, 1 over b cube. So, ito ang ating factor dyan. No? So, ang mangyari dito, no? para masimplify siya, ito yan. So, 1 sa taas, b cube sa baba. Ngayon naman, yung m naman. So, m over m squared. Ganun din, no? So, m yan ay 1, kasi may 1 dito, minus 2, or m raised to negative 1. So, ito ay pwedeng 1 over m raised to 1 pero hindi na natin yan sinusulat. So, multiply natin, no? Times 1 times m. Okay. Ngayon naman, yung yung n. No? So, n squared tsaka n squared mawala na yan. No? Kasi parehas yan. So, ang mangyari, multiply lang natin itong mga to. So, the final answer, 3 times 1 times 1 is 3 over 2 times b cube times m. So, yeah. let's have example number 2. So, x minus 3 times 6 over x squared minus 3x. So, anong gagawin natin dito? So, pwede natin itong sulat as x minus 3 over 1. Pwede mag-1 ka dyan, Times 6 over x squared minus 3x. Ganun lang din, no? Multiplication. So, 6 x minus 3 over x squared minus 3x. Yan yung mga factor nito ng x squared tsaka 3x. So, x squared pwede yung gawing x times x yung 3x pwede yung 3 times x. Ang parehas sa kanya ay x. So, ibig sabihin, gagawin natin yan, ipapaktor natin itong baba. No? So, ang baba niyan is x Ngayon, lalagay mo ganyan. Kung ano natira dito, x din. Minus. Kukopyahin mo. Then, kung ano natira dito, 3. Sa taas, 
6 x minus 3. So, ibig sabihin, no, pwede ka tayong magpunta dito. Mawawala na to. So, ang sagot ay 6 over x. So, punta naman tayo sa division, no, ng rational algebraic expression. So, kapag tayo magdi-divide, so, kanina ang ating a over b times c over d, multiply lang sa numerator at saka sa denominator, no? Ngayon, pag magdi-divide tayo nito, <coughs> A over B divide C over D. So, ang mangyari dyan, you will get the reciprocal. So, magiging D over C yan. Tapos, you will proceed to multiplication. So, yung division is just a multiplication pero get the reciprocal. So, para makuha natin yung reciprocal yan, no? So, solve natin. So, equals to sa 6AB squared over 4 C, D, and then going to multiplication, ang mangyari dyan ay A, reciprocal nito, C squared D over D9 A squared B squared. So, yan. Dahil multiplication ka na, I, mumultiply mo na lang yung numerator sa numerator, denominator sa denominator. So, 6 times 8 is 48. Then, A, copy, lang wala nga sama, B squared, C squared, and D. Ganun din sa baba. 4 times 9 is 30. 6, oh, 9 na rin A. A squared, B squared, C, and D. So, ganyan, no? So, parang multiplication lang din. So, ang gagawin mo dyan, no? Ito na, yung factor ng 40 and 36. Ang factor niyan is 12. So, 12, no? 48, 36. This is 12 times 4. Ito naman ay 12 times 3. So, ito ay 4 and 3. No? And then, yung A naman. So, A. So, A over A squared. So, yan ay A 1 minus 2. Kasi 1 to, na magma-minus yan, magiging A raised to negative 1. Kapag negative 1 yan, magiging factor niya, ay magiging sa kanya is sa low yan, sa low natin yan, A raised to 1. So, mamultiply natin to. So, 1 times A, hindi na natin sinusulat yung raised to 1. Sabi naman, no, Wala tayong problema kasi parehas, cancel yan. No? And then C, oh, so sa C naman, so C, C squared over C, yan ay C, 2 minus 1, or C raised to 1. So, yan ay C. Hindi na natin si Zod, yung raised to 1. So, yan ay mapupunta sa numerator. Ito naman, sa baba ay denominator. So, doon naman tayo sa D. Sa D naman, wala na tayong magiging problema dyan sa D. So, ibig sabihin, no, mumultiply lang natin to. So, ang sagot dito ay 4 times 1 times C is 4C over 3A. Example number 4, our last example. So, may kita nyo rito, no, parang ito ay trinomial, iba naman ay binomial. So, mag-divide tayo. So, ang divide natin to, copy natin to, so Y squared plus Y minus 6 over 6y squared plus 18y. Going to multiplication. So, multiplication na tayo. Then, get the reciprocal. So, 4y squared z minus 8yz over y squared minus 4y plus 4. So, ang gagawin natin dito, no? yung pag-aralan natin, ipa-factor natin itong mga bawat term na to, no? Itong may numerator tsaka denominator, bawat term na to, ipapactor natin. So, ang factor nito, so y squared plus y minus 6, this is the uh, general trinomial. So, kapag magkakaroon tayo ng 2 binomial dito, no? Over, so, anong 2 binomial na nandiyan dyan? So, y dito, y. Negative 6 yan. So, anong factor ng dalawang number na negative 6 pag minultiply, then 
positive one yung sagot. That is, so, titingin kayo rito, no? Kung ito ay, ito ay general uh, trinomial, no? Factor yung general trinomial. So, yung factor na ito is yung negative 6. No, ano yung dalawang number? Nakapag meron to play, negative 6. Tapos, pag pinag-plus is positive 1. So, ito, dito, no? So, 1 na nakalagay dyan. So, ayan ay positive 3 plus 3, <coughs> excuse, tsaka, minus 2. Kapag kinik natin yan, nag-foil method tayo, ito yung lalabas. So, negative 2 times positive 3 is negative 6. 3 plus negative 2 is positive 1. So, ganun naman dito sa kabila. No? So, ganun din dito. Pa-factor natin to. Dahil trinomial yan, meron yung factor ng 2 binomial. So, y dito, y. Yung 4. Ano yung dalawang factor ng 4 na pag binag uh, add is negative 4. That is 2. Uh, negative 2. No? Negative 2. Kasi negative 2 times negative 2, positive 4. Negative 2 plus negative 2 is negative 4. So, yan yan. So, dito naman sa baba, ano yung pwede sa kanilang itanggal, no? hiwalay, yung kanilang common sa kanila. So, ang common sa kanila is 6. Tsaka, parehas silang may y. So, ano yung ilalagay mo rito para yung 6y na to, y squared pag minultiply. So, y. Kasi 6y times y, y squared. Copy. Ngayon, anong gagawin mo rito? Lalagay mo rito para 18y. So, this is 3. Kasi 6y times 3, 18y. So, ganun din dito ang gagawin natin. So, ano yung common sa kanila? 4. At meron sa kanila ang y. At may z rin sa kanila. So, anong ilalagay natin dito? Para mag-multiply is 4y squared z. So, this is y. Pag multiply mo yan, ito lalabas. Tapos copy, subtraction, and then, oh yan, anong ilalagay mo dyan? This is y minus 2. Pag multiply mo yan, ito ay lalabas. So, this is the factor. No? Medyo mahirap, no? Medyo mahaba. Pero, this is the factor, no? So, ang gagawin natin, factors to. So, ang gagawin natin, mag-cancel na natin yan. So, Hindi ka pwedeng mag-cancel horizontally. No? Pwedeng diagonal, pwedeng vertical. So, y minus 2, y minus 2, to Tanggal na yan. Diagonal. to y minus 2, tsaka y minus 2. Yan. Tapos, ito. Yan. So, matitira na lang dito ay this is 4 y z over 6 y. Pero, may factor pa rin yan, no? So, Ang pwede natin dyan ay pag iwahiwalay natin to, so ang factor natin, ang lowest term to is 2 over 3, then y. So, ang mangyari dyan, no? So, this is our final answer. 2, sa baba, 3 dito kasi lowest term, lowest term ng 4 over 6. Y, y, tanggal na yan, no? Tapos, z na lang yung nasa taas. So, meaning, this is the final answer. 2z over 3. So, no, sana may natutunan kayo. So, don't forget to like, share, and subscribe. And pakipindot pa yung bell icon no? para naman lagi ka-updated sa mga videos ko. No? So, that's all. No? Good luck, soldier!